ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ நம்மளுடைய ரெண்டாவது டுட்டோரியலில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் போன டுட்டோரியலில் வந்து டேட்டானா என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பார்த்தோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ப்யூட்டருடைய தன்மைகள் ஆங்கிலத்தில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் கம்ப்யூட்டர் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பேசிக்ஸ் படிச்சுட்டு வரோம் ஓகே ஸோ முதலாவது பாயிண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கம்ப்யூட்டரால் எந்த ஒரு வேலையை நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் இப்போ ஒரு வேலையை செய்யணும்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டால் போதும் அதுவே பண்ணிகிட்டு இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் டிவிஎஸ் கம்பெனி இல்லை ஃபோர்ட் கம்பெனிலாம் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா காரே வந்து காரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதுவே ஸ்க்ரூவை போடும் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் அதுவே பார்த்துக்கும் பெயிண்ட் அடிச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக மனுஷனை விட வேகமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு மனுஷன் செய்கிற வேலையை விட கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப வேகமாக செஞ்சு முடிச்சிட முடியும் ரெண்டாவது ஃபாஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப வேகமாக ஒர்க் ஆக முடியும் மூணாவது அக்யூரேட் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ரிசல்ட்டுமே அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் நம்ம மனுஷன் கணக்கு பண்ணுறதுக்கும் கம்ப்யூட்டர் கணக்கு பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் பண்ணுற கணக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் அடுத்து டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் இருக்காது கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகாது இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டரால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரோக்ராம் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகிற பட்சத்தில் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வெர்சட்டைல் என்ன டாஸ்க் கொடுத்தாலும் செய்யும் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நம்ம ஒரே கம்ப்யூட்டரை வச்சே எல்லா டாஸ்க்கும் பண்ணுறோம் இப்போ சேம் கம்ப்யூட்டர் வச்சு நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அதே கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி மைக்கை நான் அதில் அவுட்புட் எடுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பண்ண முடியுது கேம் விளாட முடியுது வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்னாலும் யூஸ் பண்ண முடியுது சரிங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டர்ன்றது வெர்சட்டைல் அப்படின்னா என்னத்தனா ஒரே கம்ப்யூட்டரை நம்ம நிறைய விதமான வேலைகளுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியும் அடுத்தது பவர் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் நம்ம மெமரி பற்றி நிறைய படிப்போம் என்னென்ன வகையான மெமரி இருக்குது எப்படிலாம் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துப்போம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரால் பெரிய விஷயங்களை வந்து ரிமெம்பர் பண்ண முடியுது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எம்பியில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டுருந்தாங்க நூற்றி இருபத்தெட்டு எம்பி மெமரி கார்டு ஃபைவ் டுவெல் எம்பி மெமரி கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஜிபிக்கு போச்சு ஒன் ஜிபி மெமரி கார்டு டூ ஜிபி மெமரி கார்டு இருந்துச்சு சரிங்களா அதே மாதிரி தான் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் ஆனால் இப்போ இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் மெமரி கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மெமரி கார்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக உங்கள் ஃபோனாலே ஒர்க் பண்ண முடியுது ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டரில் இருந்த அதிகபட்ச மெமரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஜிபி ரெண்டு ஜிபி இப்படிலாம் இருந்துச்சு ஒரு ஜிபிலாம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ எவ்வளோ மாறிடுச்சு டேட்டான்றது ஸோ கம்ப்யூட்டரால் அதிகமான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு இவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் சில நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எதிர்மறையான விளைவுகளும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஐக்கியூ கிடையாது போன ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரால் சுயமாக சிந்திக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் மாறிட்டு இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் இது வர டுட்டோரியலில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது இப்போ வரைக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எந்த விதமான உணர்வுகளும் இருக்காது எந்த உணர்வும் அதை பாதிக்காது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் அந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே போடுறேன் நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது கம்ப்யூட்டருடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன ஜென்ரேஷன் இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் என்னென்னதான் நம்ம அடுத்த ஒரு டூட்டோரியலில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீ